Myślę sobie, że to miało taką oto zaletę, że to w jednym słowie formułowało program, o który chodzi. Że chodzi o związek zawodowy. I to jest absolutnie zrozumiałe dla każdego robotnika. Co to jest związek zawodowy? Powiedziałbym, że to jest dążenie robotnicze naturalne. Natomiast te wszystkie samorządy, rady, to wszystko jest wnoszone z zewnątrz. O tym przekonałem się już wielokrotnie. Tyle tylko, że to w tym momencie nie działało. To było tak, jak mówił Leszek Morzyński. To stwarza, rozpowszechniając się, kiedyś tam walczy, szarpie, oni wsadzają się, bronimy tego, owego, to to rzuca hasło, które żyje w ludziach i które potem w stosownej chwili, to znaczy właśnie w sierpniu 80 ożyło. No bardzo taką sensowną i dalekowzroczną akcję y, zainicjował Adam z Andrzejem Celińskim, Adam Michnik. Mianowicie zaczęli, zaczęli się na przykład od wykładów Adama Michnika o historii Polski, z którymi, on chodzi, z którymi Adam chodził, ale Andrzej zaczął to przekształcać w taki uniwersytet latający, szukać ludzi, którzy będą robić wykłady. Powstało Towarzystwo Kursów Naukowych, gdzie ja również złożyłem swój wykład. Trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie władza uznała, że tu ma wroga numer jeden. Pierwszy rok przebiegło nam to zupełnie spokojnie, a chyba właśnie w 79, ja nie jestem pewny, w 79 nagle oni zaczęli wysyłać akty w Zademosowski. Bojówki, które przychodziły na wykłady i zrywały je praktycznie. U mnie zerwano to w ten sposób, że tuż przed godziną, bo ja na przykład wyznaczyłem wykład gdzieś tam w jakimś mieszkaniu. Miałem wykład w mieszkaniu Ewi Milewicz. No i po drodze do Ewi Milewicz mi milicja zamknęła. Siedziałem 4 8. No to ja ogłosiłem, że jeśli nie ma mojego wykładu tego dnia, to się odbywa następny za 48 godzin i tak aż do skutku.